എസ് വി എസ് എന്നും എപ്പോഴും എവിടെയും എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കാനായി ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക എൻ്റെ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഒരു കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന കമൻറ്റാണ് എന്നെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം സിക്കാഡ ത്രീ ത്രീ സീറോ വൺ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കോഡ് ബ്രേക്കറുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനായി മൂന്ന് തവണ ഒരു കൂട്ടം പസിലുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നൽകിയ വിളിപ്പേരാണ് സിക്കാഡ ത്രീ ത്രീ സീറോ വൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ സിക്കാഡ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ചീവിടെന്നാണ് എന്നാൽ സിക്കാഡ ത്രീ ത്രീ സീറോ വൺ എന്നത് എന്തെന്ന് ആർക്കും വ്യക്തമായി അറിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജനുവരി നാലിന് ഫോർ ചാൻ എന്ന ഇമേജ് ബ്രോഡ് വെബ്സൈറ്റിലാണ് ആദ്യമായി സിക്കാഡ ത്രീ ത്രീ സീറോ വൺ എന്ന പേരിൽ ഒരു ചിത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഹലോ വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഹൈലി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അതിബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകളെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് അതിനായി ഞങ്ങളൊരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നു ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു രഹസ്യ സന്ദേശമുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് നിങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കും ഇവയെല്ലാം മറികടന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തുന്ന ആ ചുരുക്കം ചിലരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നല്ലത് വരട്ടെ ത്രീ ത്രീ സീറോ വൺ ഇതിലൊളിച്ചിരിക്കുന്ന രഹസ്യ സന്ദേശം അന്വേഷിച്ച് ഒരുപാട് പേർ മുന്നോട്ട് വന്നു ഏകദേശം നാല് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ രഹസ്യ സന്ദേശം എന്തെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി ഈ ചിത്രം ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് തുറന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെയായി ഒരു റീഡബിൾ ടെക്സ്റ്റ് അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ആ ടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ടിബീരിയസ് ക്ലോഡിയസ് സീസർ പറയുന്നു അതിനുശേഷമുള്ളത് അവ്യക്തമായ ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയ സ്ട്രിങ് ഡീ കോഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കൃത്യമായ ഒരു യു ആർ എൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ആ യു ആർ എല്ലിലൂടെ ഒരു റബ്ബർ ഡാക്കിൻ്റെ ചിത്രവും അവർക്ക് ലഭിച്ചു ഈ ചിത്രത്തിലെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും ഫയലുകളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റിനോഗ്രാഫിക് ടൂളായ അവഗ്രത്തിൽ തുറക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും തുടർന്ന് അതിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ലിങ്കും അവർ കണ്ടെത്തി ഈ ലിങ്കിലൂടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയവർക്ക് മായൻ ലിപി കലർന്ന ചില കോഡുകളാണ് ലഭിച്ചത് ഈ കോഡ് ഡീ കോഡ് ചെയ്ത് അവർ എത്തപ്പെട്ടത് മാബിനോജിയൻ എന്ന പുസ്തകത്തിലേക്കാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഒരു പത്തക്ക ടെലിഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കണമെന്ന സൂചനയും ഇവർക്ക് ലഭിച്ചു ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് കേൾക്കാനായത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ശബ്ദശകലമായിരുന്നു വെരി ഗുഡ് യു ഹാവ് ഡൺ വെൽ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ശബ്ദശകലത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വളരെ നല്ലത് നിങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്തു യഥാർത്ഥ ഡോട്ട് ജെ പി ജി ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പ്രൈം നമ്പറുകൾ കൂടിയുണ്ട് ത്രീ ത്രീ സീറോ വൺ അവയിൽ ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം കൂടി കണ്ടെത്തണം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഈ സംഖ്യകളെല്ലാം ഗുണിച്ച് ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഒരു ഡോട്ട് കോം ചേർക്കുക നല്ലത് വരട്ടെ വിട അടുത്തതായി ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രം തന്നെ വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്തു മികച്ച കോഡറുകളെയും സ്റ്റിനോഗ്രാഫറുകളെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ വളരെ രഹസ്യമായ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇടപെടലിനെക്കുറിച്ച് നിരവധി അഭ്യൂഹങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ സത്യം കണ്ടെത്താൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല റെക്കോർഡിങ്ങിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകൾ യഥാർത്ഥ ചിത്രത്തിൻ്റെ പിക്സർ അളവുകളാണെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തി ചിത്രത്തിൻ്റെ വീതിയും ഉയരവും മുമ്പത്തെ സംഖ്യയായ ത്രീ ത്രീ സീറോ വണ്ണുമായി ഗുണിച്ച ശേഷം കിട്ടിയത് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് ടു സെവൻ എന്ന ഒമ്പതക്ക സംഖ്യയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഡോട്ട് കോം ചേർത്തപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കയറാൻ കഴിഞ്ഞു വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയപ്പോൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് സിക്കാഡയുടെ ഒരു ചിത്രവും അതിന് താഴെ ഒരു കൗണ്ട് ഡൗണുമാണ് കൗണ്ട് ഡൗൺ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം വെബ്സൈറ്റിൽ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പതിനാല് നഗരങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റായി ഇതിൽ സിഡ്നി മിയാമി പാരീസ് എന്നീ നഗരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തവർ അവരുടെ അടുത്തുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ എത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് സിക്കാഡയുടെ ചിത്രമുള്ള ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് എത്തിയത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്കായിരുന്നു ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും അഗ്രിപ്പ എ ബുക്ക് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ് എന്ന പുസ്തകവും അവർക്ക് ലഭിച്ചു ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു യു ആർ എല്ലും അവർക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഈ വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കണമെങ്കിൽ ടോർ ബ്രൗസർ
ഇനിയും അവസരം വരുമെന്നുമായിരുന്നു ആ സന്ദേശം ഈ സന്ദേശത്തിനു ശേഷം സിക്കാഡ ത്രീ ത്രീ സീറോ വൺ വീണ്ടും വരുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായി ഇതിനു ശേഷം നിരവധി പസിലുകൾ സിക്കാഡയുടെ പേരിൽ പ്രചരിച്ചു എന്നാൽ സിക്കാഡയുടേതാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി തങ്ങളുടെ മെസ്സേജിൽ അവർ പി ജി പി സിഗ്നേച്ചർ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇതിനു ശേഷം സിക്കാഡ ത്രീ ത്രീ സീറോ വണ്ണിൻ്റെ മെസ്സേജ് വന്നത് കൃത്യം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജനുവരി നാലിന് ആദ്യത്തെ പസിലിന് സമാനമായ രീതിയിലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പസില് ഇതിൽ നിന്നും ആളുകളെ അവർ തങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തതായി അവർ അറിയിച്ചു മൂന്നാമത്തെ പസിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജനുവരി നാലിന് ട്വിറ്ററിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതിലെയും വഴികൾ ആദ്യത്തേതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ ആദ്യത്തെ പുസ്തകമെന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കായ ലൈബർ പ്രമിസ് എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം മുമ്പത്തെ രണ്ട് പസിലുകളിൽ നിന്നും വേറെ ലാറ്റിൻ അക്ഷരമാല സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പും അതിനുശേഷവും പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി വിവിധ തരം ജർമ്മൻ ഭാഷകൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലിബിയായിരുന്ന റൂണിക്കിലാണ് ലൈബർ പ്രമിസ് എന്ന പുസ്തകം അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത് തിക്കാട ത്രീ ത്രീ സീറോ വൺ തന്നെ പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകം എഴുപത്തിനാല് പേജുകളുള്ളതാണ് ഇതിൽ ആകെ പത്തൊമ്പത് പേജുകൾ മാത്രമാണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ പല നിഗൂഢതകളും ഇന്നും ചുരുളഴിയാതെ കിടക്കുകയാണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ പത്തൊമ്പത് പേജുകളിൽ നിന്നും ഇന്റർ കണക്ടൻസ് പോലുള്ള പല ശബ്ദശകലങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ ഡാർക്ക് നെറ്റിലെ പല യു ആർ എല്ലുകളും ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കൃത്യമായി ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവ ഏതൊക്കെയെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി നാലിന് പുതിയ പസിലുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു എല്ലാവരും കരുതിയത് എന്നാൽ സിക്കാട ത്രീ ത്രീ സീറോ വൺ അന്ന് ഒരു പസിലും തന്നെ പുറത്തുവിട്ടില്ല ഇതിനു പിന്നിലെ കാരണമെന്നത് ഇന്നും വ്യക്തമല്ല എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ദ പാത്ത് ലൈസ് എം ഡി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ലൈബർ പ്രമിസ് എന്നത് ഒരു പാതയാണ് അതിലെ വാക്കുകൾ ഒരു വഴികാട്ടിയും അതിലെ ഓരോ അർത്ഥവും ഓരോ നടപടിയാണ് അതിലെ ഓരോ അക്കവും ഓരോ ദിശയും പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും കണ്ടെത്താനാകും എന്നായിരുന്നു അത് ഇതിനുശേഷം സിക്കാട ത്രീ ത്രീ സീറോ വണ്ണിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ബി വേർ ഫാൾസ് പാത്ത് വെരിഫൈ പി ജി ബി സിഗ്നേച്ചർ ഫം സെവൻ എ തേർട്ടി ഫൈവ് സീറോ നയൻ സീറോ എഫ് തെറ്റായ വഴികൾ സൂക്ഷിക്കുക സെവൻ എ തേർട്ടി ഫൈവ് സീറോ നയൻ സീറോ എഫിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും പി ജി പി സൈ പരിശോധിക്കുക എന്നായിരുന്നു അത് ഇതിനുശേഷം സിക്കാട ത്രീ ത്രീ സീറോ വണ്ണിനെ പറ്റി വേറൊരു വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല സിക്കാട ത്രീ ത്രീ സീറോ വണ്ണിന് ഇൻ്റർനെറ്റ് യുഗത്തിലെ ഏറ്റവും നിഗൂഢവും വിശാലവുമായ പസിലെന്ന് വിളിക്കുന്നു കൂടാതെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച അഞ്ച് പരിഹരിക്കപ്പെടാത്തതുമായ രഹസ്യങ്ങളിലൊന്നായി ഇതിനെ ലിസ്റ്റും ചെയ്തു കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി ധാരാളം മിഥ്യാധാരണകളുമുണ്ട് എൻ എസ് എ സി ഐ എ എം സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ചില സൈബർ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനുള്ള ഒരു പസിലാണിതെന്നും പലരും വിചാരിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ചിലരാവട്ടെ സിക്കാട ത്രീ ത്രീ സീറോ വൺ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു എന്നാലും ഒരു കമ്പനിയോ വ്യക്തിയോ ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഏറ്റെടുക്കാനോ ധനസംഭാവന നടത്താനോ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം ഇനി ചില ഇനം ടി വീടുകളുടെ ജീവിതവുമായി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിക്കാട ത്രീ ത്രീ സീറോ വണ്ണിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാം ചില ഇനം ടി വീട് രീതിയിലുള്ള രൂപമാറ്റം കൈവരിച്ച് ഏകദേശം ആറ് ആഴ്ച മാത്രമാണ് അവർ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവുക ഭൂരിഭാഗം സമയം അവ തൻ്റെ ലാർവ സ്റ്റേജിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കാറാണ് കൂടാതെ എല്ലായ്പ്പോഴും അവ തൻ്റെ സാന്നിധ്യം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുകയുമില്ല ചിക്കാട ത്രീ ത്രീ സീറോ വണ്ണും ഇതുപോലെയാണ് നീണ്ട ഒരു വർഷമോ അതിലധികമോ സമയമെടുത്താണ് അവ ഒരു പുതിയ പസിലർനെറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഓരോ ടാസ്ക് തീരുന്തോറും നിനച്ചിരിക്കാത്ത സമയത്താവും അവരുടെ അടുത്ത റിപ്ലൈ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാവണം ഇതുപോലൊരു പേർ അവർ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് നൽകിയത് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായ